pessoal, sejam muito bem-vindos a esse canal, como sempre deixando uma mandala nos vídeos para você desenvolver seu autoconhecimento. O ego, seja na sede de poder ou na sede de posse, ele transforma as outras coisas como propriedade sua, o que é diferente de você se enxergar como fazendo parte de tudo e tudo fazer parte de você, porque esse pensamento ele tem a ver com o desprendimento. Enquanto que estendeu tudo como uma extensão de você, é o ego. E o ego é o oposto a e o ego é o oposto à integração. Que a integração é você se sentir integrado a tudo que existe. E se sentir integrado a tudo que existe é o grande objetivo das religiões místicas, da, da, das dos segmentos místicos das religiões. Então o apego faz você achar que o outro, ele é seu. E que as coisas que você tem são, uma, é, são suas. Que todos os objetos são seus. Quando você acha que o outro é seu, você acha que ele pertence a você. E na guerra, por exemplo, um conquistador. E um conquistador, ele quer conquistar povos. E esse desejo de mais e mais e mais, ele vê as coisas como sendo suas. Então as coisas acabam sendo uma extensão dele. Mas na forma de posse, não na forma de desprendimento. E o, de, e o desejo de poder, de controle, é, faz você gerenciar a vida dos outros e tira a liberdade dos outros. E isso não é bom para o outro, porque ele se, sente, ele se sente não ele mesmo. E quando a pessoa não é ele, ela mesma, isso produz vários problemas, como tristeza, depressão e vários outros tipos de, de defeitos psicológicos, né, de fragilidades e de dores e de sofrimentos. É como Jung ensina, né? que o processo de autoconhecimento é individuação, é você se tornar mais você mesmo. E quando você se torna mais você mesmo, você se preenche do que você necessita, e não do que o outro quer que você se preencha. Porque o desejo de poder é isso, né? o outro quer decidir o que é do outro, mas só o outro sabe o que é bom para ele. Quando uma pessoa domina a vida do outro, ela, a pessoa não se, não, se, não se guia mais pelos seus desejos, pela sua vontade ou pelos seus sonhos que são muito importantes para a pessoa ser feliz e realizar essas coisas. Então a pessoa segue os desejos, a vontade e os sonhos do dominador, se ele tiver sonhos sobre o outro, né? Só que ele está impedindo a liberdade do outro, e ninguém é feliz sem liberdade. Isso é muito comum em pessoas que querem forçar o filho a seguir a profissão que, ele, que, que o pai quer, não que o filho quer, que o, o pai quer que o filho case com quem ele quer, que ele namore com quem ele quer, mas não com, com a pessoa que ele quer. Que é a pessoa que o pai quer, mas não a pessoa que o filho quer, né? Então ele fica sufocado e, e acaba não, não se preenchendo do que ele quer e gosta. Então isso vai provocar um vazio dentro dele mesmo, né? Um vazio ruim. Mas não é só isso que a faz causar vazio interior, né? É a falta de amor próprio ou, de amor, ou do amor dos outros também traz o vazio interior. Não é uma coisa certa você... É impor sua vontade aos outros, manipular para que o outro, os outros fazem o que você quer. E existe um antídoto para esse tipo de comportamento, que é você deixar o outro ser como ele quer, você se modificar, assim, passar a deixar os outros serem e fazerem como eles querem, e não de acordo com o que você quer. Abre, abre mão disso, que você vai dar grandes saltos em direção à luz, você vai se melhorar muito e você vai ser muito mais feliz se você fizer isso. Deixa os outros seguirem o sonho deles, para eles serem felizes. É desenvolva esse desprendimento em você mesmo. Isso é muito bom e você vai ver que você vai ganhar muitas coisas com isso também. Não, o, não só o outro, mas você também. Muito mais, você vai poder ser feliz a partir desse momento. Porque aprisionar os outros não traz felicidade, muito pelo contrário, tira a felicidade. E por isso existe um déficit de, de, de felicidade que você pode conquistar. Se você tiver esse problema, a gente não pode dominar os outros, mas existem algumas coisas que a gente tem que fazer pelo bem do outro, não pelo nosso desejo, mas pe pelo bem do outro, para que ele não quebre a cara na vida, que é dar uma boa orientação para a pessoa não ser má, não usar droga, não cair em desequilíbrios como vícios muito fortes, como droga, como se desvirtuar. O ego ele traz uma necessidade de ilusão, da gente não ver as coisas como elas são mas sim como a gente gostaria que fossem. Nem tudo que a gente enxerga de bom é ilusão. Muitas coisas são reais e boas, mas outras são ilusões. 
Então, quando a gente se desprende do ego, a gente não precisa mais ter essas ilusões. Então, a gente fica mais na realidade. Isso é importante. Enxergar as coisas como elas são. Isso é sabedoria que a gente desenvolve. O ego também, ele se preocupa muito com o que os outros pensam. E a gente fazer coisa baseada para os outros verem a gente de uma forma positiva. De uma forma que a gente queira ver. Quando, na verdade, o ego ele não tem utilidade nisso. E em muitas coisas ele não tem utilidade. Ele mais traz problema do que traz coisas boas. O que, que muda a sua vida, o que o outro pensa de você? O que o outro pensa da gente é muitas vezes uma opção do outro. É o que ele escolhe enxergar na gente. E muitas vezes isso não é real. Mas é como dizem, né? se nem Jesus, Buda e muitos outros agradaram a todos, quanto menos a gente, né? E é muito importante que a gente não se preocupe em fazer coisas para os outros pensarem bem da gente, para os outros admirarem a gente. Isso é coisa do ego. Claro que é sempre bom a gente ter na vida pessoas que amam a gente genuinamente. Mas o mundo está cheio de gente que julga o tempo inteiro. E que, e que diferença faz essas pessoas que julgam e falam mal da gente? Que diferença faz para a nossa vida isso? Então o ego é inútil. Mesmo um conquistador que quer muitos povos... O que, que isso muda a vida dele? Ele continua vivendo num palácio, ele continua dormindo em locais maravilhosos, né? tudo com dinheiro roubado, mas ele continua, né? E o que, que mais territórios vai trazer para a vida dele? Não vai trazer nada. Ou o que, que aprisionar os outros por poder traz para gente? Na verdade, só deixa a gente uma pessoas mais frias, né? menos aproveitando a felicidade. Porque quando a gente começa a dominar uma pessoa que a gente ama, o amor vai embora. E para a gente voltar a ser feliz porque amor é felicidade, a gente tem que parar de dominar o outro, parar de querer decidir sobre o outro. Deixar o outro seguir a vida dele. E a gente se torna pessoas mais agradáveis fazendo isso e a gente não sufoca o outro. Porque quando a gente tem esse tipo de atitude, a gente sufoca o outro. Então o ego, ele traz muitas desvantagens. E por isso que a iluminação e a evolução espiritual são tão boas. Porque elas nos tiram dessas coisas tão... Então que não trazem nada, e mesmo a gente sabendo que não trazem nada, a gente busca muito isso, porque o, o reino é dos não iluminados é assim, né? Então é importante a gente buscar a luz, buscar o desprendimento do nosso ego, porque a nossa vida vai melhorar muito com isso, porque com a humildade e a simplicidade, a gente não dando importância para o nosso ego, nossa felicidade vai muito mais, muito melhor. O que importa é ser feliz. E não esse monte de besteira que o ego traz pra gente, né? Quando a gente é feliz e se sente bem, e sente coisas gostosas, muito boas. Então é isso que importa, não é o ego. O ego não traz essas coisas maravilhosas, mas pra isso, pra, pra gente ter essas coisas maravilhosas, a gente tem que se desprender do ego. Isso é muito bacana, a gente tem que enxergar o ego, assumir o ego na gente e se desprender dele. E isso traz uma, evolu uma elevação muito grande. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje com, é, e, convidamos, e, e a gente convida vocês para participarem desse projeto de luz de autoconhecimento, né? Que enxergar nossos vídeos, a gente sempre deixa uma mandala para as pessoas se autoconhecerem enquanto assistem o vídeo. E a gente oferece esse caminho de autoconhecimento para quem quiser participar. Então as pessoas vão receber ensinamentos, informações espirituais e vão estar tá evoluindo espiritualmente com as mandalas. E se você quiser fazer desse caminho de luz, seria muito interessante que você se inscrevesse no canal e clicar o botãozinho para você receber as notificações de todos os vídeos que a gente faz. Assim é sempre uma oportunidade de você evoluir espiritualmente. E como se despede um grande ser da luz que eu gosto muito, fiquem com luz, seres de luz. Porque só quem é da luz busca a luz. E a iluminação é a consequência de quem busca a luz. E se você vai participar desse caminho de autoconhecimento, é porque você busca a luz. Então, é porque você é a luz. Música